안녕하세요 파리입니다 네 오늘은 다낭에서 후회를 기차 타고 가볼 예정이고 지금 한 기차 시간이 40분 정도 남았는데 기차역까지 그렇게 멀진 않아가지고 오토바이 그랩 타고 가면 될것 같습니다 그러면 네 캄보디아랑 라오스랑 태국에서도 기차 타봤으니까 베트남 기차도 한번 타보도록 하겠습니다 다낭역으로 가볼게요 여기가 다낭역이고 어제 기차를 인터넷으로 예매를 하려고 그랬는데 이게 조금 이상하게 돼가지고 그냥 와서 예매하려고 네 오늘 바로 여으로 왔습니다 헬로 I wanna buy some ticket 아 오케이 오케이 땡큐 I wanna go into pay Yeah Yeah today 1 p.m. about 1 p.m. yeah. 230. Can I see first floor? Yeah, 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 right. Hello, yeah, right. Thank you. 네 티켓은 이렇게 구매를 했고 23만 동이네요 후에까지. 3 시간 걸린다고 알고 있고 1 2시반 기차인 줄 알았는데 이게 1시 기차입니다 1시 기차. 그래서 뭐 43분에 도착을 하는데. 1시에 여기서 떠나는 것 같습니다 그러면 기차 올 때까지만 조금 앉아서 기다려 보도록 할게요 네 대학실 들어왔고 여기에서 앉아가지고 1시간 기다렸다가 다음 차를 타면 됩니다 그리고 표가 있어야지 여기 대학실 쪽으로 들어올 수 있어서 뭐 일단 표를 끊고 와야 되지 않을까 싶네요 다낭 기차역은 그냥 한국에서 볼수 있는 흔한 기차역처럼 생겼네요 막 깨끗하다 이런 것보다는 깔끔하다가 맞는 것 같고 지워진 지는 조금 된것 같네요 기차 탔습니다. 근데 제 칸에 나온 거 안타네요. 여기 USB 충전기도 있고 1층이 좋다 그래가지고 1층으로 달라고 했습니다. 따로 커튼 없고 이렇게 식탁 같은 건 있고 여기 아래쪽에 보시면 콘센트가 있어서 뭐 충전하고 가는 것도 괜찮을 것 같네요. 근데 일단 1층에서 바로 창밖에 보이니까 그건 좋은 것 같습니다. 그리고 사람이 안 타서 너무 좋네요. <웃음> 3시간 동안 가야 되는데 좀 쾌적하게 가지 않을까. 여기 기차에서 뭘 시켜 먹을 수 있게끔도 되어 있네요 여기 보시면 메뉴가 이렇게 있습니다 뷰프 롤, 뭐 애플 스몰, 애플 라지 이런 식으로 커피 같은 경우에는 15,000도? 네 진짜로 좀 저렴한 편입니다 요거트도 만도 어, 진짜 싸 맥주도 한 15,000동에서 2만 동이면 됩니다 맥주 한잔 먹고 한 3시간 푹 자는 것도 괜찮지 않을까 생각되는데 그럼 내릴 곳을 놓칠 것 같아가지고 <웃음> 여기 보시면 하노이까지도 갈 수가 있네요 님빈까지도 갈수 있고 제 다음 목적지가 후에 다음에 님빈을 갈 예정이라 님빈까지도 기차를 타고 가는 것도 괜찮은 것 같네요 그리고 다낭역 다음 바로 후에 역이라 가지고 네, 이번에 사람 많다면 진짜 저는 혼자 갑니다 망했습니다. 네, 바로 후에 여기인 줄 알았는데 여기에 후에 가기 전에 여기 하나 더 있네요. 아 제발 사람 좀안 탔으면 좋겠는데 기도 메타로 가겠습니다. 여기 오기 전에 네 이렇게 카트가 와서 뭐 먹을 걸좀 사왔겠습니다. 나이들. 네. 
네, 사람 구경하려고 나가는데 앞에 카트가 있어서 맥주 한개 샀습니다. 다낭에서 후에 쪽으로 가는 기차를 타면 하이번 고개를 볼수 있는데 여기가 오토바이 타는 사람들의 성지 같은 곳이라고 하더라고요 심지어 호스텔 있을 때 거기 스태프한테 다낭 어디가 좋냐고 여쭤보니까 그분도 이야기 하시길 하이번 고개가 괜찮다고 이야기 했거든요 뭐좀 위험할 수는 있지만 오토바이 타고 가면 진짜 경치 죽인다 이렇게 이야기를 하시더라고요 제가 다낭에서 아직 골든브릿지를 못 갔고 그 다음에 하이번 고개도 갈 시간이 없어서 안 갔는데 나중에 시간이 돼서 다시 다낭을 놀러 오게 되면 네 골든브릿지도 한번 가보고 하이번 고개도 한번 가보고 그러도록 하겠습니다 그럼 조금만 더 가면 하이번 고개 나오는데 그때 영상 찍어보도록 할게요 후에까지는 한 80km 정도 되는데 왜 3시간이 걸리는지 제가 처음에 이해를 못했거든요 80km면 보통 한 1시간? 1시간이면 충분히 갈만한 거리인데 이렇게 생각을 했는데 여기가 하이번 능선을 따라 이렇게 천천히 돌아가네요 기차가 근데 뭐 바깥 풍경 보면서 이렇게 가니까 기분이 좋네요 확실히 버스 탈 때랑 기차 탈 때랑 느낌이 확연히 다릅니다 네, 풍경이 이쁘니까 바깥 풍경 감상하는 걸로도 시간이 후딱후딱 가네요 벌써 1시간 지났는데 뭐 오늘 목적은 다낭에서 후에까지 기차를 어떻게 타냐 기차가 어떤 느낌이냐 이런 거기 때문에 그렇게 긴 영상이 될것 같진 않고 후에 도착하면 영상 마무리 하도록 할게요 네, 베트남 마지막 왕조가 수도로 사용했던 해 도착을 했습니다. 진짜로 말 그대로 딱 3시간 걸렸고, 베트남 기차는 누워서 타는 거라 진짜 좀 편하게 올수 있었지 않나 싶네요. 그리고 입구 쪽에 택시 기사분들 진짜 왔는데, 그냥 그래 플러서 호스텔로 가도록 하겠습니다. 하여튼 오늘은 이렇게, 네, 다낭에서 후회까지 베트남 기차 첫 번째로 한번 타봤고, 다음에도 빈빈 갈때 기차 타고 가는 것도 괜찮을 것 같네요 그러면 이번 영상은 여기까지 하고 네 다음에 해외 놀러 나갈 때 영상 찍어 보도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 끝.